Hola, en el vídeo de hoy te muestro varias ideas de pendientes en arcilla polimérica para San Valentín. Para el primer modelo de pendientes vamos a utilizar una lámina de arcilla polimérica de color blanco realizada al número 2 de la laminadora y un silk screen de corazones. Este lo he hecho yo pero puedes usar uno de los que se compran. Ponemos un poco de pintura roja en un extremo y extendemos con una espátula. Procura que quede una capa fina de pintura. Retira con cuidado el silk screen y lávalo sobre la marcha con agua para evitar que la pintura se seque. Una vez seca la pintura sobre la arcilla, Colocamos de nuevo el silk screen, pero en esta ocasión lo voy a desplazar un poco y voy a añadir pintura de color rosa para que queden corazones rosas entre los huecos de los rojos. Y voy a rellenar también otros huecos con puntitos de pintura roja y rosa. Esto lo estoy haciendo con este tipo de herramienta que se llama buril, que tiene una bolita en la punta. Y ahora con un cortador cuadrado, voy a cortar como ves en la imagen en el extremo. Dos piezas iguales. Fíjate que la dirección de los corazones sea la correcta en ambas piezas. Con otro cortador cuadrado más pequeño, le damos forma de U. Y estas partes centrales también las vamos a utilizar para otros pendientes. El siguiente modelo lo vamos a hacer también con el silk screen de corazones, pero al revés. Utilizamos una lámina roja de arcilla realizada con el número 2 de la laminadora, es decir, el segundo más grueso. Y le aplicamos pintura blanca. Retira con cuidado el silk screen y no olvides lavarlo inmediatamente. Y ahora cortamos dos formas de lágrimas con cortadores metálicos. Estos cortadores suelen dejar una pequeña rebaba, así que deberemos cortarla con la cuchilla para que quede lo más regular posible. En otra lámina del mismo grosor de color rojo, salpicamos con un poco de agua y aplicamos una textura de goma. Seca toda el agua con un trapo y corta pequeñas piezas con el mismo cortador cuadrado que utilizamos anteriormente. Para evitar que queden muchas irregularidades después de hornear, procura dejar los bordes lo más limpios posibles. Para hacer otro modelo de pendientes vamos a imitar el granito. A una lámina de arcilla blanca le vamos a mezclar polvos de embossing de color negro. Los que yo tengo son bastante finitos, pero te recomiendo, pero te recomiendo que los utilices un poco más gruesos si puedes conseguirlo. Hacemos una especie de atillo con la arcilla dejando los polvos de embossing en medio y presionando bien antes de introducirlos por la laminadora para mezclar bien con la arcilla. Así es como queda nuestra lámina una vez mezclada. Como ves, los puntitos que quedan son muy finos. Así que yo a la mitad de esta lámina le voy a añadir un poco de café en polvo. Sí, granos de café instantáneo. Estos son un poquito más gruesos y probablemente harán que se note más la textura del granito. 
pero te recomiendo siempre envolver bien el café dentro de la arcilla y presionar para que se mezcle porque cuesta un poco que se adhieran a la arcilla. Una vez pasados por la laminadora, así es como queda nuestra lámina y ves que los puntitos son más gruesos en, en comparación con los hechos con polvos de embossing. Eso sí, tiene cierto olor a café. Ahora realizamos una lámina otra vez al número 2 de la laminadora. Yo le he pasado un papel por encima para quitar las marcas de la laminadora y cortamos con dos cortadores en forma de lágrima. A estos cortadores les voy a dar forma de corazón. Corta un pequeño triángulo en la parte superior. Redondea las esquinas. Y pásale el dedo para que quede la forma más regular. A mí me gusta un poco más puntiagudo por abajo, entonces le voy a cortar con la cuchilla estos laterales. Recuerda que cuanto mejor te queden los extremos, más trabajo de lija te vas a ahorrar una vez horneados. Así que yo le paso mucho el dedo por todos los extremos hasta que lo note suave al tacto. Los pendientes una vez horneados conservan el olor a café. Confío en que con el tiempo se le vaya quitando el olor y además no es una cosa demasiado molesta puesto que llevamos los pendientes en las orejas que están un poquito más alejadas de la nariz. Pero si quieres evitarte el olor a café, te recomiendo utilizar los polvos de embossing más gruesos. Por último vamos a hacer otro modelo de pendientes utilizando un cortador ovalado. Recuerda eliminar todas las rebabas que quedan. Lo cortamos por la mitad. Y luego con un cortador de la misma forma pero más pequeño, creamos el primer arco de nuestro arco iris. Este segundo cortador lo utilizamos para cortar un nuevo óvalo que cortamos por la mitad. Y con el siguiente en tamaño repetimos. Este es nuestro segundo arco que he hecho con la misma arcilla de imitación granito. Y por último con un óvalo más pequeñito cortamos por la mitad y en este caso no vamos a crear un arco sino la pieza central de nuestro arco iris. Así ya tenemos todas las piezas de nuestros pendientes listas para hornear. Recuerda eliminar todas las rebabas que quedan de los cortadores. Y ahora es el momento de hornear todas nuestras piezas a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez horneadas y frías nuestras piezas, vamos a marcar con un rotulador permanente el lugar donde vamos a hacer los orificios para el montaje de los pendientes. Estos orificios los hacemos con un taladro manual y una broca de aproximadamente un milímetro o un milímetro y medio, que es el diámetro suficiente para que quepan las anillas que vamos a utilizar. Para montar los pendientes utilizamos dos alicates para abrir, como ves en la imagen, las anillas e ir uniendo nuestras piezas. La pieza superior la unimos por medio de dos anillas a nuestro cierre de pendiente y de esta manera quedarán perfectamente colocados nuestros pendientes y no se nos dará la vuelta cuando los llevemos puestos. Aquí ya tengo montados los pendientes de arco iris y como ves las piezas más pequeñas sobresalen con respecto a la grande. A mí no me gusta este efecto, así que con una cuchilla las coloco bien en su sitio y les corto el sobrante. Esto se puede hacer 
sin ningún tipo de problema una vez horneada la arcilla, puesto que el grosor no es excesivo. Cuesta un poquito más en la pieza central, pero se consigue sin problemas. Y así nos queda nuestro arco iris mucho más bonito y pulido. Continúa montando todos los pendientes y aquí puedes ver el resultado final de los que he hecho yo. Recuerda que puedes hacer cuantas piezas quieras con las formas que prefieras y así tener un montón de pendientes de formas diferentes. Espero que te hayan gustado las ideas de este vídeo y que las pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.